Các chuyến bay đường dài sẽ thật là mệt mỏi và nhàm chán nếu như không có sự chuẩn bị về các mẹo giúp bạn thoải mái và vui vẻ hơn khi ngồi hạng phổ thông chật trội. Trong tập này, mình sẽ chia sẻ về chuyến bay từ London về thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số mẹo đơn giản để các bạn có một hành trình thoải mái hơn. Các bạn cùng theo dõi nhé! Khi bay những chuyến bay quốc tế nói chung hay chuyến bay đường dài nói riêng thì việc ra sân bay sớm là một việc các bạn không thể không làm. Ra sân bay sớm, các bạn sẽ mất ít thời gian để làm thủ tục xuất cảnh, do đó có thêm thời gian ở khu vực chờ, nơi có nhiều cửa hàng miễn thuế, quán ăn và vị trí ngắm máy bay thuận tiện hơn. Mình đã có mặt ở sân bay khoảng 3 tiếng trước giờ khởi hành, nhờ đó mình chỉ mất khoảng 30 phút để làm thủ tục và xuất cảnh. Mình nhận hai thẻ lên tàu bay từ London đi thành phố Hồ Chí Minh và từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Sau khi vào khu cách ly, mình có khá nhiều thời gian nên đã đi bộ vòng quanh nhà ga để mua đồ lưu niệm, ăn uống ở các cửa hàng ăn nhanh và dành phần lớn thời gian đi chụp máy bay ở đây. Có khoảng hơn 80 hãng không bay đến sân bay Heathrow hàng ngày, do đó mình muốn chụp lại càng nhiều máy bay càng tốt. Mình đã lên một khu vực quan sát máy bay ở trên tầng thượng của nhà ga T4. Nếu có hạng thẻ thành viên cao của các liên minh Sky Team, One World hoặc thẻ Priority Pass thì các bạn có thể vào phòng chờ để có đồ ăn và dịch vụ chất lượng hơn. Bây giờ thì đã đến giờ lên máy bay rồi và máy bay khai thác là Boeing 787 Dreamliner Ghế của mình là 31A nằm ở gần cuối máy bay Mình chọn hàng ghế này để có một góc quay khác so với những video trước Các bạn có thể đặt trước chỗ ngồi ở trên trang web của hãng hoặc khi check in Tuy nhiên, trước đó các bạn hãy truy cập trang sitguru.com để xem các đánh giá về mỗi ghế ngồi từ đó lựa chọn vị trí bạn yêu thích nhé Khá bất ngờ khi thấy thức đơn xuất ăn ở trong ngăn đựng đồ trước khi máy bay cất cánh. Xem qua thì thấy đây là thực đơn của chuyến bay khai thác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Osaka. Có lẽ là tiếp viên đã quên không cất tấm menu này. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để mình hiểu thêm về các suất ăn trên các chuyến bay đi Nhật mặc dù không bay chặng này. Chuyến bay khởi hành muộn hơn 30 phút vì cất cánh vào khung giờ phần lớn các hãng châu Á bay về nước. Trong quá trình máy bay lăn, các bạn có thể thấy mật độ chuyến bay lớn ở sân bay này. Khi cứ 1-2 phút lại có một chuyến bay cất hạ cánh. Nếu may mắn, các bạn có thể chụp được máy bay Concorde của British Airways đỗ ở một góc của sân bay.
bay cất cánh khi trời đã nắng trở lại sau một cơn mưa ngắn. Sau khi cất cánh, máy bay quay vòng lại tạo điều kiện cho những người ngồi ở bên trái được ngắm nhìn toàn cảnh sân bay Heathrow từ trên cao. Hệ thống AFI cũng được bật lên khoảng 5 phút sau cất cánh. Sau khi bay bằng, mỗi hành khách được tiếp viên phát một chiếc tai nghe, thực đơn và một túi đựng đồ vệ sinh cá nhân bao gồm bàn chải và kem đánh răng cũng như là một đôi dép để sử dụng trên máy bay Còn đây là các sodan với hai lựa chọn Á-Âu trong chuyến bay này Trước khi suất ăn trưa bắt đầu, tê viên phát cho mỗi hành khách một gói hạt răng thần thánh có giá bán bên ngoài là 4.000 đồng của Vietnam Airlines. Mình quyết định chọn bữa ăn trưa kiểu Âu sau đó. Suất ăn cùng có thịt gà bỏ lò sốt lá hương thảo với khoai tây nghiền, cà rốt và súp lơ xanh còn nóng nên ăn rất là vừa miệng. Mình cũng yêu thích phần salad cá hồi hun khói với xà lách và dưa chuột, cũng như là bánh mì bơ nữa. Mình không thích món tráng miệng bánh chanh leo lắm vì bánh khá là ngọt. Sau khi ăn xong bữa ăn đầu tiên thì vẫn còn khoảng 10 tiếng bay nữa Và đây là lúc chúng ta nên làm những hoạt động sao cho thoải mái nhất Đầu tiên các bạn hãy uống đủ nước Vì độ ẩm trên máy bay rất thấp Tiên viên sẽ phát cho hành khách chai nước hoặc phù vụ nước hoa quả sau khi ăn xong bữa ăn đầu tiên Và cách bữa thứ hai khoảng 1 tiếng Việc uống đủ nước trên các chuyến bay dài có thể giúp da mặt bạn không bị khô, mọc mụn Bên cạnh việc uống đủ nước, các bạn nên mang theo gối cổ và mặc đồ thoải mái Mang theo gối cổ có thể giúp bạn dễ ngủ khi ngồi hạng phổ thông hơn. Các bạn cũng nên mang theo một chiếc áo khoác vì khoang máy bay sẽ hạ nhiệt độ xuống khá là thấp. Nếu các bạn cảm thấy khó ngủ, hãy mang theo sách hoặc đọc tạp chí trên máy bay. Đọc sách mang theo sẽ giúp các bạn vừa trau dồi kiến thức, vừa giết thời gian trên chuyến bay nữa. Ngoài ra, việc tạp chí Heritage được cập nhật mỗi tháng sẽ giúp các bạn biết thêm về các địa điểm du lịch mới cũng như là các ưu đãi đường bay mới của hãng. Các bạn không nên ngồi yên một chỗ trên máy bay trong suốt thời gian bay mà thay vào đó hãy đứng dậy và đi bộ quanh khoang máy bay sau mỗi một khoảng thời gian nhất định. Ngồi một chỗ suốt cả chuyến bay sẽ khiến bạn lờ đờ và mệt mỏi sau khi hạ cánh. Các bạn có thể gọi thêm phần ăn nhẹ dựa chuyến bay nếu như cảm thấy không đủ no sau bữa ăn đầu tiên. Vietnam Airlines cung cấp mì ăn liền trên các chuyến bay từ Việt Nam đi châu Âu và bổ sung thêm bánh mì kẹp ở các trạng bay về. Do đó, mình đã gọi hai món này để vừa ăn cho đỡ no, vừa có thêm trải nghiệm để chia sẻ. Khoảng 1 tiếng 40 phút trước khi hạ cánh, bữa ăn sáng được phục vụ. Mình đã chọn suất ăn kiểu Âu, bao gồm bánh nướng kiểu Pháp, xúc xích heo với cà chua và nấm nướng, bánh mì bơ, 
trái cây tươi và sữa chua vị dâu tây. Lúc bữa ăn kết thúc cũng là thời điểm tuyệt vời để ngắm bình minh từ trên cao. Bình minh đến khi máy bay đang hạ độ cao đã tạo ra khung cảnh bay giữa các tầng mây khi các tia nắng mới ló dạng ở phía xa trông rất là huyền ảo. Sau khoảng gần 12 tiếng, máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Mình sẽ có 2 tiếng quá cảnh ở đây trước khi lên máy bay về Hà Nội cũng với Vietnam Airlines.